Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une merveille, d'un livre qui va vous faire profondément du bien. Pierre, virgule, de Christian Bobin, sous-titre « Le songe d'une nuit d'hiver » qui vous fait penser bien sûr à un autre titre. Alors, quelle est cette nuit d'hiver Eh bien, c'est le 24 décembre, jour de naissance de Pierre. Pierre étant Pierre Soulage, un ami très cher de Christian Bobin. Pour lui, il a toujours été Pierre, Soulage n'a jamais été Soulage. Et pour son anniversaire, le 24 décembre 2018, il décide de partir de chez lui pour aller lui offrir son dernier livre, La nuit du cœur, qui est d'ailleurs une autre merveille. Et il quitte donc son creusot où il s'est autoconfiné sa vie durant pour mieux nous parler de ce, depuis ce petit coin de terre du monde, de son mystère, de sa beauté, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Il part et il prend le train et nous faisons le voyage avec lui dans sa tête. Au fil de son écriture magnifique à savourer, nous avons toutes ses considérations sur l'instant présent, sur son voisin de voyage, sur le monde comme il va, comme il ne va pas, sur l'art, l'écriture et bien sûr la peinture, celle de son ami Pierre, les fameux outres noires. Et il nous amène à cette idée que ces outres noires qui font un dialogue perpétuel entre l'obscur et la lumière sont des vanités. Dialogue entre l'obscur et la lumière, n'est-ce pas d'ailleurs le propos qui sous-tend l'œuvre de Christian Bobin Toujours est-il que il nous indique que les outres noires sont des vanités du 20e et 21e siècle. Face à elles, face à ces peintures, l'individu est sidéré, il est mis en face de sa petitesse face au grand tout, à son mystère, à, au néant dont il vient. Et l'après, sa vie, que deviendra-t-il Voilà, c'est vraiment un très 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 beau texte à savourer, à déguster, une écriture tout à fait exceptionnelle. Faites-vous du bien. Lisez. Pierre. Virgule.